爱惜，缘起缘灭，我依然执着真心全意，爱的一切。脉象还算平和，先让他睡一会儿，醒来后再做观察。大少爷醒来后会不会又变成小孩的那个状态了吧？应该不会吧。知道楚家派人来报，我才知道姐姐你平安无事，所以把你的行李都拿过来了。小东，谢谢你。知道姐姐过得好，我就放心了。我在这儿过得很好，你也要照顾好你自己，还有娇娇，知道吗？嗯。看好大少爷，不要再像以前那样走丢了。好，知道了。我警告你啊，大少爷如果再失踪的话，我就对你不客气，你给我滚蛋！你听到了没？啊，是。哎呀，子英，干嘛发那么大火？吃炸药了？那就要看富春哥会不会骗我吃炸药啊。过来。富春哥，你坦白告诉我，那蝶秋跟我哥到底是什么关系？那要看你问的是什么阶段，现在、过去还是将来？是现在，我问的是现在。现在，呃，现在蝶秋跟你哥的关系是朋友，也是客人，但将来蝶秋有可能是我的未婚妻，我跟你哥又情同兄弟。所以呢，蝶秋跟你哥的关系有可能不只是客人，也有可能更加……莫富春，哟，你不要再跟我打迷糊仗了！我要你一语说清，一语道明，你不要再东牵西扯了。我问你，那蝶秋是不是你的未婚妻？没错，我是这么回答你的。是真的吗？当然是真的，我就是这么告诉你的。哎呀，我是问你。那蝶秋到底是不是你的未婚妻？哎，你这问题又重复了啊！我，好，那你告诉我，如果那蝶秋真是你的未婚妻的话，那他干嘛含着泪抱着我哥呀？到底是什么意思？那时候子夏恰巧昏倒，又刚好被蝶秋给抱住，哎，我都不吃醋了，你怎么像被炸了醋方似的？你别想蒙我，我看你根本就不是这么回事儿，我看他们两个人根本就像一对情侣。甚至像多年相处的夫妻，子英，你误会了。其实我和你哥，还有富春，我们只是朋友。不仅如此，蝶秋姑娘，不仅是我和富春的朋友，也不仅是我们楚家的客人。从今天起，她便是我们家李聘的义道老师。刚才桂叔告诉我，经你家大小姐提醒，我才知道，原来蝶秋姑娘，您是本地大药商尹继平的外甥女，也就是说，您是尹家的表小姐。你好，尹家大小姐还告诉桂叔
，我们才了解到蝶秋姑娘，您真正的本事是……我表姐的本事可大了，这琴棋诗书画，相厨一茶花，十亿全，亿亿精通。她呀，可是个大才女。小东，别胡说，我哪有胡说呀？日后呀，你们定会知道，我说的话没有半点假。我相信。哎，我也相信。我先拜师，弟子莫富春拜见那老师。哎，别，不仅仅是富春，子英日后也要向您多学习。子英，我不要，我不愿意学。哎，来，子英，来，我给你上个事儿啊。爹，你放开我！哎呀，你怎么那么傻、啊？你不是打从懂事就很喜欢子夏，想嫁子夏为妻吗？那你怎能容忍子夏和这么漂亮的大才女在你的视线范围之外活动呢？你得盯着他们呐，和他们长相左右，有子夏和蝶秋在，就有你在。这子夏呢，他想近水楼台，你就时时搞破坏，然后在蝶秋面前，多帮你富春哥说说好话。早日帮你的富春哥把蝶秋给追到手，那咱们不就相互各自成全了吗？嗯，哎呀，来。好吧，我听我哥的话，以后我就跟那老师学习，以后您就多费心指教了。我也向您学习。俊雄，可以请教一下，你刚才跟子英到底说了些什么吗？我跟子英说，要她紧盯你跟蝶秋，时时搞破坏，然后呢，全力帮助我，尽快帮我把蝶秋给追到手。哎呦，头疼！你要我去送赎金啊？呃，让我亲自带着五万大洋去见水鬼。尹老爷，您别怕，正所谓道义有道，我敢保证他们不会碰你半根汗毛。哎呀，不是，你看这个，尹老爷，我也没有办法，这是他们提出的条件。如果你让别人去，他他们不放心呢。昨天夜里，哦，对了，姐，这是绑匪给你的信，快看一眼
三日内付收款二十万银元，这简直是土匪吗？是，他们本来就是土匪。哼，先在火车上绑人，劫走五万银元，现在狮子大开口，要求二十万赎金，这帮匪徒太凶狠了。二十万，这要给完，咱们尹家不就被掏空了吗？但是咱们总不能不救爸爸吧？可是，姐，妈妈说了，家里边没有这么多钱了，加上之前给水贼那五千，现在已经出去一万了。咱家做生意需要周转资金，妈妈说她最多再给五万，多了一分钱都没有。姐，你这么聪明，快想想办法吧。我们报警吧。报警！我不能报警，不能报。匪徒说了，如果报警的话，就把爸爸跟邱管家分成六批寄给咱们。这样的话，我不是脑袋跟四肢都分家了呀！可不能报警，不行不行。武介东说，他有办法解决，就按照妈妈说的，给他五万就好了。可是，他有一个条件。什么条件？他说，他亲自上贼窝去救爸爸，风险极大。如果把爸爸救出来了，小东姐姐就要嫁给他做四姨太。可小东姐姐她答应。我会把这个婚礼办得风风光光的，我给他花轿呢，放一百颗的那个电子猪，到时候让所有人都看得羡慕他。怎么样？摆猪？好啊，白子野，大吉大利啊！那是。不必了，我什么都不用。还有，我想你是本末倒置了，在你未救回我父亲之前，我是绝不可能进你武家门的。大小姐，你这么说我就不明白了。我要是把你父亲接回来，你到时候反悔，我不是等于白忙活了一场吗？哼！若是我进你家门，你却救不回我父亲，那我岂不是更欲哭无门？哎哎哎哎！不如这样，让小东呢跪地起誓，谁救了他的父亲，那他就嫁给谁，否则的话，必遭天谴，五雷轰顶。吴多爷，您看这样总该放心了吧？我是没什么问题，我就不知道，大小姐，你是不是愿意？可以。我，林小渡，对天起誓。谁若能救回我父亲，我便嫁给他；否则，必遭天谴，五雷轰顶。那这么说，我就放心了。那你何时可以救回我父亲？那就是大后天，日出之后，日落之前，我救回你父亲，娶你进门。那个大蝶秋也太冷漠无情了吧？按理说，他舅舅跟他表妹发生那么大的事情，他应该寝食难安，忧心忡忡才是啊！居然还有心情在这儿调制香药。还真能撇得下啊！不要胡说八道了。尹继平和他表妹的事情，连咱们都帮不上忙，更何况蝶秋一个弱女子呢？我看他其实是根本无能为力的。没错，还不是你逼着他尽早调制香药。他现在早点准备，这是应该的呀、啊。我哪是真的要跟他学什么调制香药啊？他啊，根本最基础的香道他都不懂。你看看他，他居然蒙着口鼻调制香药。那怎么制香？怎么变香啊？而香手重气味，调制香药的地方呢，必须通气不通风，而他却大反其道。你们看看，水泄这个地方是四面通风
，他却蒙着口鼻调制香药，简直是可笑之极了。子英说的没错，或许叶秋此举还有另一种可能。直说，或许叶秋不是在调制香药，而是在调配毒药。叶秋没有理由调配毒药。他不会是想要害我们吧？胡说！我去问他去。哎，子英，子英。救星复春的，走啊！走。啊去！复春，没事了吧，复春？我说你这个人太不小心了，居然敢去嗅闻不明的药物，亏你还是学兼中西医，连这点戒心都没有。我是急着帮蝶秋证明他所调配的是香料，不是毒药。可谁知道？谁知道香料是香料，却是迷香；毒药也非是毒药，却是迷药。而且啊，有人风吹不动，浪打不翻，怎么都不肯说为什么要做这个迷药，这才是让人胆战心惊的事情。谁知道哪一天楚庄上上下下的人全都昏倒，我们还好了，越说越没边儿。蝶秋不是那样的人，放心吧，我待会儿就离开楚庄。今宵毕后，就再不相见了。干什么，傅春哥？你不是叫我随时跟着他们，时时盯着他们吗？只要蝶秋跟哥哥在一起，时时跟他们搞破坏，好让你追蝶秋啊！是是是是，但我后来想通了，我觉得人这一生，要大胆的去追求自己的爱情，所以呢，别怕有竞争者出现，有竞争者出现，被追求者才能货比三家，追求者他才能享受到追求到完美爱情的成就感。所以我决定更努力，努力对蝶秋展开更有作为的追求。那那我们就这样子看他们两个人私会吗？当然不是啊！哎，我是出了名的禅宗大师，纠缠不放的禅。我怎么可能让子夏这么轻易就把蝶秋揽在他的怀抱里呢？放心吧，就让他们俩。先牵牵小手，私底下先聊两句，然后呢，我找机会跟蝶秋花前月下私会。只要一见面，一不做二不休，我就把蝶秋紧紧的抱住。你知道为什么要紧紧的抱住吗？因为我要吻她。女人最难忘的就是初吻，一吻定终身。所以我要抢先下手，不，抢先下口。我就能赢得蝶秋，等着看吧
，所以呢，我就先不打扰他们。我这个人很有风度的，我让他们俩牵牵小手，私下聊两句。等到换我出马的时候，我就一把抱住地球，一网搞定，一下子整个赛局就打翻盘。<笑>李总，不管因为什么原因，我不会让你离开楚庄，我绝对不让你离开楚庄。我知道，可人世间的许多事。都没有预想的那么美好，我只能把你，把楚庄，把你的容颜，把你对我的好，都永远的珍藏在心底。那个小白，把那个野兔给生吞活剥。哎，我都能忍了，你怎么会忍不住啊？忍忍忍，蝶秋，蝶秋，你怎么了？
万一没搞定，就搞砸了。有落叶，子轩欺负你了？没有。那你为什么哭得那么伤心啊？因为就要离开你们了，所以心里难过了。要离开我们，因为子英。哦不，我明日要是我借东，一约去救我舅舅，那明天也就是我表妹小东嫁入我家的日子，所以我想回尹家去看看小东，陪他说说话。然后就此留在尹家，带小东孝顺我舅舅。就这些。说谎，回答我，却不敢遮饰我的眼睛，代表你没说实话，或者没有说出你要离开楚庄的真正理由。嗯。需要我逼问，我若再逼问，也只是为难。嗯，傅春，谢谢你。<笑>您别急，我有一句话想告诉你。嗯，你说。你还记得，你曾经跟我说过，如果哪个男人能得到你的真爱。那这个男人会是全天下第一幸运儿。你说过的，你还记得吗？当然记得。到现在我都依然认为，哪个男人能得到你的真爱，他会是全天下第一幸运儿。我想告诉你的是，如果哪一天哪个女人能得到你的真爱，那个女人。才正是全天下第一幸运儿。我没有回避你的目光，我说的是真的。你再说一遍，我太激动了。这是我听过最好听的话了。那我们就彼此相爱吧，让你我都成为天下第一幸运儿。心服输，请两位千万不要心有芥蒂，想要离开楚庄。你们能够相爱，我真心的祝福。事实上，我现在迫不及待的想看见两位有情人终成眷属，能够让我让楚庄替两位办一场风风光光。热热闹闹的婚事，那我们就这么说定了。爹舅，那我们俩就在楚庄成亲。子夏，你就当我和爹舅的见证人和证婚人
，子英，你带喜娘。嗯，<笑>爹舅，咱们就在楚庄拜堂成亲，好吗？小九，你都喜极而泣了。我也喜极而泣正门回尹家，我只想私下探望我表妹，不想惊扰其他人。真的不要我陪你进去吗？一个女人，深夜带个男子回舅舅家，像话吗？就当是我提前拜会未来的亲戚，这不就得了吗？别胡说！怎么了？你不是当着子夏和子英的面？答应我们的婚事了吗？明朝事，不可测，更别说将来了。哎，瞧你这说话的口气，像是明日啊，好像天就要塌下来似的。明日，谁知明日会如何？谁知明日谁如何？所以。记住你我今日之相惜吧。待你日后相见，我们还会是朋友。爹秋小姐，天刚黑啊，武介东就派人来布置咱们家，说是明儿一早啊就要迎娶大小姐过门，要早做准备。怎么大小姐却因此哭红了眼呢？哎呀，我知道了，谢谢你。您没听说吗？明儿一早啊，这武介东就要娶当地富豪尹继平的女儿，当四姨太啊！哎呀，一朵鲜花又插在牛粪上，你说，好好的一个良家妇女，又送进虎口，这是什么事儿啊？哎，这是尹家请武介东搭救尹继平，双方谈好的条件。嗯，我呸！我告诉你，这件事儿从头至尾都是武介东一手自编自导的。哎，那个尹继平啊，就是武介东绑的。你怎么知道？阿成告诉我的呀。那个专门捉漏方瓦的泥瓦匠阿成。哎，好了好了，我说你们两个，别顾及这个，顾及那个，就依我说的做。让老六带人上火车，把尹继平连人带货给我劫了。全后。城市哥的好诗人，他不会骗人的。他还告诉我说呀，他知道尹继平被关在哪里，就在武介东他们家后院的柴房里啊！不行，这是他告诉他们。哎，对对对对，大哥，哎，你这是干什么？你这是干什么呀？得把这事告诉尹家，然后报警啊！你你你你，你干脆把我跟阿成剁了算了。那人家问你消息来源呢？啊，那你是不是把我跟阿成都供出去了？放心，我不会供出你们的。对对对对对对，你不说消息来源，别人怎么相信你啊？再说，那武介东啊
，黑白两道都挂着呢。啊，和那些警察狼狈无间，坐地分赃，地面上谁人不知，谁人不晓啊！我告诉你，你去报案呐、啊，死的绝对是你，不会是他。再说了，再说了，如果……稍微有一丁点儿走漏风声，那吴杰东绝对是会把人质转移走了的。到时候警察他反过来告你个诬陷之罪，我看你是吃不了兜着走。还有，那吴杰东要是再狠一点的话，咔嚓，那烟机瓶就玩完了。你本来是好心救人，反而是害了一条性命啊，老弟！哎呦喂！啊！我，但是我不甘心呐，姐，我真的不甘心，我不甘心让那吴杰东人才两得，我真的不甘心呐，姐。不要再哭了，别哭了。哎，哎，杜老板，张老弟，辛苦辛苦啊！杜老板，你还真讲究啊！这沏茶还用核心水？哎呀，这个井水卤味柱，客人不喜欢。来。挑水夫，趁吴介东家里婚庆，一团乱世。我想办法混进吴介东家，在新娘子还没上花轿前，救出尹继平，气死吴介东。兴兴才对呀、啊，小东姐姐才不是自愿嫁的，她是被迫嫁的。你想想啊，武介东，他才大气粗，这论长相，他长得也不难看呢，是不是？你小东姐姐嫁给他呀，那是去享福去了。那他这么好，我嫁他，我替小东姐姐嫁他，可以吧？你。人家武介东看好的是尹小东，又不是你。要那样的话，我也连夜卷了个包袱，我就上顾家的花轿，我也嫁他去了。还还轮得到你吗？别再哭了，你就要上轿了，姐姐来给你上妆。好吗，小兰？我来帮小东上妆，顺便，我们姐妹要说几句贴心的话。你到门外去守着，千万不要让任何人进来。是。
见到那个少爷吧。嘘，老铁，我要进去救人。哦，慢慢慢。嘘。哦哦。哎哎，聊什么呢？哎，快点啊！啊，来了来了，快快点，快点快点。哎哎哎，你这水怎么这么少啊？哦哦哦，哎哎，这个事情呢是这个样子的，他把这个荷叶呢给了我，所以他妈。哎呀，这回事儿呀！哎呀，小心点儿，小心点儿，别那么一滴水。哦，行了行了。